बहुजन संघट पेजच्या माध्यमातून छत्रपती शाहूजी महाराज जयंतीच्या निमित्तानं करण्यात आलेल्या आज या लाईव्ह व्याख्यानासाठी उपस्थित असणारे तुम्हा सगळ्यांच्या सुरुवातीला स्वागत करतो मी प्राध्यापक कपिल राजहंस कोल्हापूर आज बहुजन संघटक पेजच्या माध्यमातून शाहू महाराजांच्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी जे काही उपक्रम आज राबवले गेले आहेत आज पर राबवले गेलेले आहेत त्या सगळ्या उपक्रमांना सदिच्छा देतो विशेष करून बहुजन संघटक पेजचे सर्वजित बनसोडे त्यानंतर आमचे मित्र हर्ष स्तूल सौरभ गनार राहुल खांडेकर आणि त्यांच्या एकूणच टीमचे सुरुवातीला या ठिकाणी आभार मानणं मला महत्त्वाचं वाटतं कारण शाहू महाराजांच्याबद्दल बोलणाऱ्यांना बोलण्याची संधी फारशी दिली जाते हे क्वचित पाहायला मिळतं अर्थात आम्ही कोल्हापूरचे आहोत त्यामुळं अशा पद्धतीचा रांगडेपणा आमच्या बोलण्यातसुद्धा येतो ठीक आहे छत्रपती शाहूजी महाराज यांच्या या जयंतीच्या निमित्तानं आज आपण या व्याख्यानासाठी एकत्र जमलो आहोत आजच्या व्याख्यानाचा विषय आहे राजर्षी शाहूंना समजून घेताना सव्वीस जून अठराशे चौऱ्याहत्तर रोजी करवीर राज्याच्या कसबा बावडा या ठिकाणी असणाऱ्या आजच्या लक्ष्मीविलास पॅलेस या इमारतीमध्ये छत्रपती शाहूजी महाराजांचा जन्म झाला शाहूजी महाराजांचं मूळ नाव यशवंतराव जयसिंगराव गाडगे होते मग बेसिक माहिती तुमच्यासमोर इतक्यासाठी सांगतो आहे की बऱ्याच नव्या अभ्यासकांना किंवा वाचकांना किंवा तरुण वर्गातली जी पिढी शाहू महाराजांना समजून घेऊ पाहते आहे त्या सर्वांना शाहू महाराजांची एक ओळख नव्यानं करून देण्यासाठी आमचे जे प्रयत्न सुरू आहेत त्याचा भाग म्हणून शाहू महाराजांची एक थोडक्यात जी माहिती सर्वांना माहिती तीसुद्धा सांगणं मला माझं कर्तव्य वाटतं करवीर संस्थांची रिजंट असणाऱ्या आबासाहेब जयसिंगराव घाडगे यांचे सुपुत्र म्हणजेच यशवंतराव घाडगे जे नंतर करवीर गादीला दत्तक गेल्यानंतर छत्रपती शाहूजी महाराज या नावाने ओळखले जाऊ लागले छत्रपती शाहूजी महाराजांचा कारखंड कालखंड जर आपण बघितला तर अठराशे चौऱ्याहत्तर ते एकोणीसशे बावीस हे अवघं अठ्ठेचाळीस वर्षांचं जीवनमान छत्रपती शाहू महाराजांना लाभलं मात्र शिवछत्रपतींचा प्रगल्भ वारसा सांगणाऱ्या छत्रपती शाहूंनी या अवघ्या अठ्ठेचाळीस वर्षांच्या कालखंडामध्ये शिवाजी महाराजांच्या किर्दीला कारकिर्दीला भूषण असेल अशा पद्धतीचं कार्य करवीरच्या गादीच्या माध्यमातून राबवलं किंवा कसं कार्य त्यांनी केलं आणि त्या कार्याचा एक बेंचमार्क त्यांनी त्या ठिकाणी निर्माण करून आदर्श राज्यपद्धती कशा पद्धतीची असली पाहिजे आदर्श राज्य कसं असलं पाहिजे आदर्श राज्यव्यवस्था कशा पद्धतीची असली पाहिजे रयतेचं कल्याण नेमकं कशा पद्धतीनं केलं गेलं पाहिजे या सगळ्या गोष्टींचा एक ज्याला आपण म्हणू एक वस्तुपाठ ज्याला आपण म्हणू किंवा आदर्श म्हणू तो आदर्श छत्रपती शाहूजी महाराजांनी आपल्या अवघ्या अठ्ठेचाळीस वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये तमाम भारतीयांच्या समोर ठेवला असं म्हटलं तर मला वाटतं वावगं ठरू नये छत्रपती शाहू महाराजांना समजून घेत असताना नेमकं कुठल्या कुठल्या गोष्टींचं विवेचन केलं पाहिजे किंवा नेमकं कुठल्या कुठल्या गोष्टींची चर्चा केली गेली पाहिजे याचा विचार ज्यावेळी आमच्यासमोर येतो त्यावेळी मला वाटतं शाहू महाराजांची कारकीर्द ज्यावेळी उमलत होती शाहू महाराजांनी ज्यावेळी सत्तेची स्थानं आपल्या हातामध्ये घेतली सत्तेची सूत्रं आपल्या हातामध्ये घेतली त्याच वेळी छत्रपती शाहू महाराजांच्या अवतीभोवती असणारी जी काही परिस्थिती आहे ती परिस्थिती नेमकी कशा पद्धतीची होती हे सांगणं मला या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे मुळात अनेक वाचकांचे आणि किंवा अनेक लाईव्ह बघणाऱ्या सर्व मित्रांचे या ठिकाणी मेसेजेस आहेत येत आहेत की अशा पद्धतीनं मांडणी करा तशा पद्धतीनं मांडणी करा मित्रांनो शाहू महाराजांना समजून घेत असताना शाहू महाराजांच्या चरित्राचे जे काही पैलू तुम्हाला माहीत आहेत त्या पैलूंच्या बाबतीतच मात्र नव्या अंगाने नव्या दृष्टिकोनानं प्रकाश टाकणं हे एक इतिहासाचा अभ्यासक म्हणून मला महत्त्वाचं वाटतं छत्रपती शाहू महाराजांची कारकीर्द जरी अठ्ठेचाळीस वर्षांची असली तरी अठ्ठेचाळीस विश वर्षांच्या या कारकिर्दीमध्ये छत्रपती शाहू महाराजांनी अवघं विश्व निर्माण केलं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीतला एक उल्लेख या ठिकाणी सांगणं मला महत्त्वाचं वाटतं शिवाजी महाराजांची जी घटना आपण म्हणू किंवा शिवाजी महाराजांना ओळखण्यासाठी जे रामचंद्रपंत अमात्य यांनी जी आज्ञापत्र लिहिलं होतं त्या आज्ञापत्रातली एक महत्त्वाची ओळ मला या ठिकाणी सांगावीशी वाटते ती ओळ छत्रपती शाहू महाराजांच्या बाबतीत सुद्धा अत्यंत महत्त्वाची आणि तंतोतंत लागू पडणारे आहेत रामचंद्रपंत अमात्य आपल्या आज्ञापत्रामध्ये एका ठिकाणी असं म्हणतात की शिवाजी महाराजांनी नेमकं काय केलं शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य निर्माण केलं अगदी बरोबर आहे पण शिवाजी महाराजांनी फक्त स्वराज्य निर्माण केलं का तर नाही शिवाजी महाराजांनी एक नवं विश्व नवी सृष्टी निर्माण केली मित्रांनो काय ताकद आहे त्या शब्दामध्ये छत्रपती शाहू महाराजांच्या बाबतीत सुद्धा अगदी हीच होळ हेच विधान तंतोतंत लागू पडतं याचं कारण असं आहे की बहुजन समाजातल्या अठरा पगड जातीतल्या बारा बोलतीदारातल्या गावकुसाबाहेर टाकलेल्या या लोकांना उपेक्षित लोकांना वंचित लोकांना गावकुसाबाहेर टाकलेल्यांना प्रवाहाच्या मुख्य पात्रामध्ये आणण्याचं काम किंवा व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम 
अनेक सुधारकांनी केलं आणि त्या सगळ्या सुधारकांचे मिरवणी म्हणून छत्रपती शाहूजी महाराज हे आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत छत्रपती शाहू महाराजांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या बहुजन समाजातल्या एका मुलग्याला ज्या समाजाला तळागळातल्या समाजाला गावकुसा बाहेर टाकलं होतं त्या माणसाला त्याच्यातले गुण हेरून त्याच्यातली कौशल्य हेरून करवीर संस्थानामध्ये आणलं आणि करवीर संस्थानामध्ये अखंड भारताचा नेता किंवा अखंड भारताचा पुढारी म्हणून आजपासून शंभर वर्षापूर्वी माणगावच्या परिषदेमध्ये घोषित केलं आणि त्या ठिकाणी शाहू महाराजांनी विधान केलं की माझी मनोदेवता मला सांगते की येणाऱ्या काळामध्ये डॉक्टर आंबेडकर हे फक्त अस्पृश्यांचं किंवा डॉक्टर आंबेडकर हे फक्त दलितांचे किंवा डॉक्टर आंबेडकर हे फक्त मागासवर्गीयांचे नव्हे तर प्रचंड संबंध भारताचे पुढारी होते ही गोष्ट एकोणीसशे वीसच्या आहे आणि बाबासाहेबांनी घटना लिहिलेली आहे घटना भारताला समर्पित सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास या दिवशी झालेली आहे म्हणजे या घटनेनंतर जवळपास वीस ते पंचवीस वर्षांमध्ये भारतानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नेतृत्व भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून स्वीकारलं आहे हा दृष्टिकोन ही दृष्टी हा सर्वसमावेशक विचार छत्रपती शाहू महाराज यांनी कशा पद्धतीनं राबवला होता हे या ठिकाणी सांगणं मला महत्त्वाचं वाटतं म्हणून या कार्यक्रमाच्या आजच्या निमित्तानं शाहू महाराजांच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर आपण या ठिकाणी प्रकाश टाकणार आहोत शाहू महाराजांच्या निर्वाण झाल्यानंतर मी थोडंसं फ्लॅशबॅकमध्ये जातो आहे शाहू महाराजांचं निर्वाण झाल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक अग्रलेख त्या ठिकाणी लिहिला आणि शा माफ करा शाहू महाराजांच्या बाबतीतला एक अग्रलेख त्या ठिकाणी शाहू महाराजांनी लिहिला मूक नाईकमध्ये आणि त्या अग्रलेखामध्ये शाहू महाराजांच्या बद्दलच्या काही गोष्टींची काही गोष्टींचा आढावा बाबासाहेब घेतात त्या गोष्टी अशा पद्धतीच्या होत्या की ज्यावेळी शाहू महाराजांचं हे काम वेदोक्त प्रकरणानंतर अतिशय जोमानं सुरू झालेलं होतं आणि त्यानंतर इथला ब्राह्मण वर्ग जो होता इथली ब्राह्मणी व्यवस्था जी होती इथला अभिजन वर्ग जो होता त्या अभिजन वर्गानं बाबासाहेब शाहू महाराजांना इथल्या वेगवेगळ्या प्रतीच्या वेगवेगळ्या प्र प्रकारच्या कटकारस्थानांचं कटकारस्थानामध्ये पकडण्याचा प्रयत्न केला आणि शाहू महाराजांचं चारित्र्य हनन करण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्या सगळ्याला विश्व त्या सगळ्या घटनाक्रमाला लक्षात घेऊन बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजर्षी शाहू महाराज आणि विरोधकांची काकगर्जना नावाचा एक अतिशय तडफदार भाषेतला एक लेख आपल्या मूक नायक या आपल्या नियतकालिकामध्ये लिहिला आणि त्या लेखाच्या माध्यमातून छत्रपती शाहू महाराजांच्या कारकिर्दीला आणि छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुरोगामी विचाराच्या ज्या जी काही कार्यपद्धती होती त्या सगळ्यांना जे जे विरोध करतात त्या त्या सगळ्यांचा खरपूस भाषेत समाचार घेण्याचं काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेलं आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अर्थातच शाहू महाराजांनी समस्त भारताचे पुढारी होतील म्हणून कोल्हापूरच्या माणगाव परिषदेमधून जाहीर जरी केलं असलं तरीसुद्धा शाहू महाराजांच्या दूरदृष्टीमुळं शाहू महाराजांनी मूक नाईकसारख्या एखाद्या नियतकालिकाला केलेल्या अडीच हजार रुपयांच्या मदतीमुळं किंवा शाहू महाराजांनी बाबासाहेब ज्यावेळी विलायतेला शिकायला गेले परदेशात शिकायला गेले त्यावेळी जात असताना बाबासाहेबांना मदत म्हणून किंवा शिष्यवृत्ती म्हणून केलेली जी भरघोस आर्थिक सहाय्य जे होतं त्या सगळ्या गोष्टींचा परिपाक म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नंतरच्या काळात घडून आलेलं एक अष्टपैलू असं व्यक्तिमत्व आहे ज्या ज्या वेळी आपण हे सगळं अभ्यासतो त्या त्यावेळी शाहू महाराज नेमके काळाच्या पुढे जाणारे किंवा किती ग्रेट किती महान चिंतक होते विचारवंत होते कर्ते सुधारक होते हे आपल्या लक्षात येतो मी कालसुद्धा एका ठिकाणी झालेल्या व्याख्यानामध्ये एका गोष्टीचा उल्लेख मुद्दाम केला शाहू महाराजांचं कार्य जर सांगायचं असेल तर एका वाक्यात जर कोणी मला म्हटलं की शाहू महाराजांचं कार्य काय आहे सांगा जर असं कोणी सांगितलं तर ते कार्य मला पुढील प्रमाणे सांगता येईल शाहू चरित्रकार श्रीराम पचिंद्रे सर यांनी राजर्षी नावाचं एक छान पुस्तक लिहिलेलं आहे त्या पुस्तकामध्ये पचिंद्रे सरांनी एक अतिशय चांगलं उद चांगला उद्गार लिहिलेला आहे किंवा एक अतिशय चांगलं त्या ठिकाणी एक वाक्य लिहिलेलं आहे श्रीराम पचिंद्रे आपल्या या पुस्तकामध्ये म्हणतात शाहू महाराजांचं कार्य महत्त्वाचं का आहे तर सामाजिक क्रांतीची जी मशाल क्रांतिबा ज्योतिबा फुले यांनी पेटवली होती ती मशाल बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हातात प्रज्वलित करून देण्याचं किंवा तशाच पद्धतीनं पोच करण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं आणि लोकोत्तर कार्य जर कोणी केलं असेल तर ते शाहू महाराजांनी केलेलं आहे म्हणजे फुलेंचा कालखंड जो आहे फुलेंचा कालखंडापासून ते शाहू महाराजांच्यापर्यंतचा कालखंड आणि शाहू महाराजांच्या कालखंडापासून ते बाबासाहेबांच्या कालखंडापर्यंत हा जो एक शंभर सव्वाशे वर्षांचा जो कालखंड आहे हा जो सगळा एक प्रवास आहे त्या सगळ्या प्रवासाच्या बाबतीत एक वाक्य फक्त किती ताकदीनं माहिती देऊ शकतं याची साक्ष म्हणजे हे श्रीराम पचिंद्रेंचं वाक्य आहे फुले शाहू आंबेडकर आज आपण सगळ्या ठिकाणी सर्रास वापरला जाणारा परवलीचा शब्द बघतो पण मित्रांनो फुलेंना किती आपण समजून घेतलं शाहू महाराजांना आपण किती समजून घेतलं आणि बाबासाहेबांना आपण किती समजून घेतलं या सगळ्या गोष्टींचा ज्यावेळी आम्ही उहापोह करतो त्यावेळी आमच्या लक्षात येतं की अकरा एप्रिलला फुलेंची जयंती आहे म्हणून त्या दिवशी फुलेंच्या प्रतिमेला हार घालायचा 
चौदा एप्रिलला बाबासाहेबांची जयंती म्हणून बाबासाहेबांच्या प्रतिमेला हार घालायचा एक ऑगस्टला अण्णाभाऊंची जयंती म्हणून अण्णाभाऊंच्या प्रतिमेला हार घालायचा आणि सव्वीस जूनला शाहू महाराजांची जयंती म्हणून शाहू महाराजांच्या प्रतिमेला हार घालायचा एकोणीस फेब्रुवारीला छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आहे म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला हार घालायचा आणि तीनशे पासष्ट दिवसांपैकी फक्त एक दिवस हार घालायचा आणि या सगळ्या महामानवांना या सगळ्या महापुरुषांना त्यांच्या त्यांच्या प्रतिमांमध्ये त्या हारामध्ये बंदिस्त करायचं आणि उरलेले तीनशे चौसष्ट दिवस यांच्या सगळ्यांच्या विचारधारेच्या विरुद्ध काम करायचं असा जो एक अजेंडा इथल्या ब्राह्मणवादी व्यवस्थेनं तुमच्या आमच्या मार्फत मी महत्त्वाचं विधान करतो आहे तुमच्या आमच्या मार्फत म्हणजे स्वतः ब्राह्मणवादी व्यवस्था कधीही रस्त्यावर उतरून काम करत नाही तुमच्या आमच्यातले जे दुबळ्या मस्तिष्काचे जे लोक आहेत त्यांना चिथावणी देऊन त्यांच्याकडून या सगळ्या विचारधारेला खो घालण्याचं काम ही इथली प्रस्थापित ब्राह्मणी व्यवस्था करत असते इथली प्रस्थापित अभिजनवादी व्यवस्था करत असते त्यामुळे या सगळ्या व्यवस्थेला थांबवण्याचं काम तुम्हा मला या बहुजन महामानवांच्या विचारधारेच्या माध्यमातून करणं गरजेचं आहे आणि जर हे काम आपण करू शकलो तर मला वाटतं फक्त वर्षातला एकच दिवस नव्हे तर तीनशे पासष्ट दिवस या सगळ्या बहुजन महामानवांना या सगळ्या बहुजन लोकनायकांना आणि आपल्या नायिकांना आपण वंदन केल्यासारखं किंवा त्यांना आदरांजली दिल्यासारखं होईल हे मला या ठिकाणी मुद्दाम सांगणं गरजेचं वाटतं छत्रपती शाहू महाराजांचा अभ्यास करत असताना आपल्याला काही गोष्टींचा अभ्यास मुद्दाम करून घेणं किंवा स काही गोष्टींची माहिती मुद्दाम करून घेणं महत्त्वाचं ठरतं मी कालच्या व्याख्यानाच्या ठिकाणी एका ठिकाणी सांगितलं की शाहू महाराजांनी नेमकं काय केलं इतर नेत्यांमध्ये आणि शाहू महाराजांच्यामध्ये नेमका कुठला फरक आहे तर तो फरक असा होता आहे की इतर जे नेते आहेत त्यांनी आपल्यानंतर दुसऱ्या नेत्यांची पिढी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये किंबहून आपल्या भारतामध्ये निर्माण होऊ दिलं नाही मात्र शाहू महाराजांनी आपल्यानंतर बहुजन समाजाचं नेतृत्व करणारी एक फळी कशा पद्धतीनं ॲग्रेसिव्ह वृत्तीनं म्हणजे आक्रमक वृत्तीनं पण त्याला ज्ञानाची भर असलेली किंवा जोड असलेली निर्माण होईल याच्यासाठी कटाक्षानं प्रयत्न छत्रपती शाहूजी महाराजांनी केलेले आपल्याला बघायला मिळतात करवीर संस्थान म्हणजे भारताचं रोल मॉडेल आपण ज्यावेळी म्हणतो त्यावेळी करवीर संस्थांमध्ये शाहू महाराजांनी नेमक्या कुठल्या कुठल्या कृती केल्या या सगळ्यांचा हुआपोह करणं मला या ठिकाणी गरजेचं वाटतं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या एखाद्या माणसाला माणसाच्या माध्यमातून भारताला घटनाकार देणं असो किंवा भास्करराव जाधव यांच्यासारख्या एखाद्या माणसाला कराडजवळच्या एका गावात राहणाऱ्या अतिशय सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातला भास्करराव जाधव नावाचा माणूस त्या माणसाला या ठिकाणी आणून त्या माणसाला करवीर राज्यातील एक अतिशय महत्त्वाचं पद देण्याचं काम छत्रपती शाहूजी महाराजांनी केलं मात्र त्याचवेळी स्वतःला न्यायमूर्ती म्हणवण्या म्हणवणाऱ्या रानड्यांनी न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी एक विधान केलं होतं जे विधान अण्णासाहेब लठ्ठेंनी त्यांच्या आठवणींमध्ये उद्धृत केलेलं आहे अण्णासाहेब लठ्ठेंनी त्या विधानाची पुष्टी केलेली आणि अण्णासाहेब लठ्ठे त्या ठिकाणी म्हणतात की भास्करराव जाधवांच्या ताब्यातमध्ये किंवा भास्करराव जाधवांच्या हातामध्ये ज्यावेळी करवीर संस्थांच्या महत्त्वाची अधिकारी सूत्र आपण दिली त्यावेळी खाजगीमध्ये बोलताना न्यायमूर्ती राणडे असे म्हणाले होते भास्करराव जाधव ज्ञानी असतील भास्करराव जाधवांचं शिक्षण चांगलं झालं असेल मात्र भास्करराव जाधव माझ्यासारखं काम करू शकतील का याच्याबद्दल मला शंका वाटते अर्थात न्यायमूर्ती राणडेबद्दल आम्हाला निश्चित आदर आहे त्यांचा उपमर्द करणं हा आमचा उद्देश नाही मात्र जे जे काही चांगलं करू शकतो तो आम्ही ते सगळं आम्ही अभिजनच करू शकतो बहुजन समाजातल्या लोकांच्याकडे तशा पद्धतीची गुणवत्ता नाही किंवा त्यांच्याकडे तशा पद्धतीची कौशल्य नाहीत हा जो एक पवित्रा किंवा ही जी एक मानसिकता या सगळ्या लोकांच्यामध्ये अभिजनांमध्ये आणि ब्राह्मणांमध्ये जी भ ठासून भरलेली होती ती मानसिकता कुठंतरी शाहू महाराजांनी ओळखली होती म्हणून बहुजन समाजातल्या पोरांना प्रवाहाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम आणि जाणीवपूर्वक ते काम छत्रपती शाहू महाराजांनी केलं हे मला या ठिकाणी आग्रहानं सांगावं लागतं कर दक्षिण भारतामध्ये ब्राह्म ब्राह्मणेतर पक्षाचं काम अतिशय वेगळ्या पद्धतीने अतिशय ताकदीने पूर्वी सुरू चालत होतं आजही दक्षिण भारतामध्ये ब्राह्मणी पक्ष फार मोठ्या पद्धतीने यश मिळवू शकतात अशातला काही भाग नाही यापैकीच एक जुनं जस्टिस नावाचं एक वृत्तपत्र किंवा नियतकालिक दक्षिण भारतामध्ये चालत होतं सी मुदलियार नावाचे त्याचे लेखक होते त्याने एक पुस्तक लिहिलं आहे त्या पुस्तकात त्यांनी सोशल रिफॉर्म्स इन कोल्हापूर स्टेट नावाचं एक पुस्तक लिहिलं आणि शाहू महाराजांचं हे जे राज्य आहे ते भारताचं रोल मॉडेल कशा पद्धतीचं आहे याचा त्याच्यामध्ये त्यांनी उल्लेख केलेला आहे हे पुस्तक नक्की जर कोणाला मिळालं तर वाचा त्या पुस्तकामध्ये छत्रपती शाहू महाराजांचं राज्य नेमकं कशा पद्धतीचं आहे रोल मॉडेल ते का आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न सी मुदलियार यांनी केलेला आहे सर फ्रेझर हे छत्रपती शाहू महाराजांचे गुरु होते हे सगळ्यांनाच माहीत आहे कारण शाहू महाराजांचा शाहू महाराजांच्या काळामध्ये अजून भारत स्वतंत्र झालेला नव्हता आणि भारताची सूत्र ब्रिटिश इंडियाकडे ब्रिटिशांच्याकडे हातात होती शाहू महाराजांचा कालखंड जर आपण बघितला तर पाचशे त्रेसष्ट संस्थानांचा संस्थानी भारत आणि उरलेल्या ठिकाणी ब्रिटिश भारत म्हणजे प्रिन्सली स्टेट्स ऑफ इंडिया म्हणजे संस्थानांचा 
आणि ब्रिटिश इंडिया म्हणजे ब्रिटिशांचा अंबल असणारी ही जी भारताची विभागणी केली गेली होती आज जर इतिहासाची पानं आपण चाळली तर ऑरेंज कलरमध्ये जो रंगवलेला भारताचा जो पट्टा आहे किंवा भारतातला जो भाग आहे जे प्रदेश दाखवले ते ऑरेंज कलरचे भाग म्हणजे प्रिन्सली स्टेट्स किंवा सदखनी संस्थान ही जी पाचशे त्रेसष्ट संस्थान होती त्या पाचशे त्रेसष्ट संस्थानांमध्ये छत्रपती शाहू महाराजांचं करवीर संस्थान हे वेगळं नेमकं का होतं याला कारण असं आहे की पाचशे त्रेसष्ट संस्थानांपैकी पाचशे बासष्ट संस्थान ही फक्त माझा संस्थान खालसा होईल माझा तनखा कमी होईल माझ्या संस्थानाच्या बाबतीत ब्रिटिश काहीतरी कारवाई करतील या भीतीनं कायमस्वरूपी ग्रासलेली असायची मात्र छत्रपती शाहू महाराजांनी ब्रिटिशांचा अंमल असतानासुद्धा भारतामध्ये किंवा त्यांच्या करवीर संस्थानामध्ये सामाजिक परिवर्तनाची जी एक मुहूर्तमेळ घट्ट पद्धतीनं रोवली मला वाटतं येणाऱ्या काळातल्या अनेक लोकांना ती सामाजिक परिवर्तनाची मुहूर्तमेळ अजूनसुद्धा उपसून काढता येणार नाही याचं जर श्रेय कोणाला द्यायचं असेल तर ते सगळं श्रेय शाहू महाराजांना दिलं गेलं पाहिजे सर फ्रेझर यांना बावीस मार्च एकोणीसशे दहा रोजी लिहिलेलं शाहू महाराजांचं जे पत्र आहे ते पत्र मला या ठिकाणी उद्धृत करणं महत्त्वाचं वाटतं आपल्यापैकी काही वाचक किंवा काही अभ्यासक काही प्रेक्षक जे हे व्याख्य हे व्याख्यान बघत आहेत त्या सगळ्यांच्या मनामध्ये अशी शंका येईल की मग आजपासून ब्राह्मण ब्राह्मण विरोक्रसी अभिजन वर्ग ब्राह्मणवादी वर्ग हे सगळं उच्चवर्णी यांच्या बाबतीतले उद्गार माझ्या तोंडात काय आहेत शाहू महाराजांनी तर कधी ब्राह्मणांना विरोध केला नव्हता जे लोक ह्या वाक्याला आक्षेप घेत असतील किंवा ज्या लोकांच्या मनात हे विचार येत असतील ज्या लोकांच्या मनामध्ये ह्या शंका येत असतील त्या लोकांना मला खुद्द शाहू महाराजांच्या एका पत्रातला एक संदर्भ या ठिकाणी देणं महत्त्वाचं वाटतं शाहू महाराज बावीस मार्च एकोणीसशे दहा रोजी सर फ्रेझर म्हणजे छ शाहू महाराजांचे जे गुरु होते त्या गुरूंना लिहिलेल्या पत्रामध्ये शाहू महाराज असा उल्लेख करतात आज मितीला आजच्या दिवशी आज सर्वच ब्राह्मण मला सोडून वेगळ्या पक्षाकडे गेलेले आहेत मला त्यांचा विरोध होतो आहे शाहू महाराजांचं हे वाक्य मला वाटतं ब्राह्मणांनी शाहू महाराजांच्या बाबतीत केलेलं सगळं वर्तन सांगण्यासाठी पुरेसं आहे छत्रपती शाहू महाराजांनी म्हणूनच इथं ब्राह्मणेतर पक्षाला अतिशय मोठ्या पद्धतीनं बळ दिलं आणि म्हणूनच आजसुद्धा कोल्हापूर ही पुरोगामी लोकांची राजकार राजधानी म्हणून ओळखली जाते पुरोगामी महाराष्ट्रात जे काही चाललं आहे पुरोगामी भारतात जे काही चाललेलं आहे किंवा एकूणच भारतात जे काही पोचवायचं असेल ठिणगी कोल्हापूरमधून पडते मग पूर्ण महाराष्ट्रात आणि भारतात त्याचा वणवा होतो हे भीषण वास्तव आज कुणीही नाकारू शकत नाही ज्या काही घटना कोल्हापूरमध्ये घडतात त्याचे पडसाद पूर्ण महाराष्ट्रभर आणि भारतभर उमटलेले असतात हे या ठिकाणी वेगळं सांगणं मला गरजेचं वाटतं छत्रपती शाहू महाराजांच्या जीवनाची सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात विद्रोहाकडं कधी झाली हे जर ज्यावेळी आम्हाला सांगायचं असतं त्यावेळी छत्रपती शाहू महाराजांच्या घड आयुष्यात घडलेल्या वेदोक्त प्रकरणाचा उल्लेख या ठिकाणी अनिवार्य होतो अनिवार्य याच्यासाठी की बहुजनवादी वृत्ती शाहू महाराजांची आधीपासून होतीच हे कुणीही नाकारू शकणार नाही मात्र हे सगळं सुरू असताना शाहू महाराजांच्या आयुष्यात घडलेलं जे काही घटनाक्रम आहे जो काही घटनाक्रम आहे त्या घटनाक्रमापैकी कार्तिक स्नानाला ज्यावेळी छत्रपती शाहू महाराज आणि त्यांचे धाकटे बंधू बापूसाहेब महाराज गेले होते त्यावेळी कार्तिक स्नानाला गेलेल्या शाहू महाराजांना त्या ठिकाणी शाहू महाराजांच्या पदरी सेवेला असणारा जो नारायण भट नावाचा एक ब्राह्मण होता त्या ब्राह्मणानं कार्तिक स्नानाला आल्यानंतर शाहू महाराजांच्या बाबतीत जे काही विधी केले ते सगळे विधी वैदिक पद्धतीनं न करता पुराणोक्त पद्धतीने केले त्या ठिकाणी शाहू महाराजांसोबत असणाऱ्या एका व्यक्तीनं शाहू महाराजांचं लक्ष या घटनेकडे केंद्रित केलं किंवा त्यांचं घट लक्ष या घटनेकडं वेधलं आणि सांगितलं की शाहू महाराज अमुक अमुक हाबडजी जो मंत्र म्हण जे मंत्र म्हणतो आहे ते मंत्र वैदिक नसून पुराणोक्त आहेत शाहू महाराजांना आश्चर्य वाटलं वैदिक मंत्रांची परंपरा छत्रपतींच्या बाबतीत असताना आज अशा पद्धतीचं वैद्य वैदिक मंत्र न म्हणता पुराणोक्त मंत्र का बरं म्हटले जात असतील त्यावेळी शाहू महाराजांना शाहू महाराजांनी त्या नारायण भटाला विचारलं की का रे बाबा तू वैदिक मंत्रांचं पठन न करता वैयक्तिक निर्णय घेऊन पुर पुराणोक्त मंत्रांचं पठन का करतो आहेस त्यावेळी शाहू महाराजांनी सांगितलं त्यावेळी त्या नारायण भटानं सांगितलं की महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज एक क्षत्रिय होते मात्र तुम्ही क्षत्रिय नसून शूद्र आहात आणि शूद्रांना वैदिक मंत्रांचा अधिकार नाही शूद्रांना पुराणोक्त मंत्रांचा अधिकार आहे कल्पना करा शूद्रात शूद्रांच्या कल्याणाची आणि त्यांच्या उत्थानाची त्यांच्या उत्कर्षाची कल्पना करणारा सुरुवात करणारा राजा जो स्वतःला क्षत्रिय म्हणून घेतो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारस रक्ताचा आणि विचारांचा वारस म्हणून घेतो त्या वारसाला त्या छत्रपतींना त्यांच्याच खात्न्या त्यांच्याच शिध्यावर पोचलेला किंवा त्यांच्याच दक्षिणेवर पोचलेला जो नारायण भट नावाचा ब्राह्मण होता त्यांना असं उत्तर दिलं असेल तर शाहू महाराजांच्या मनामध्ये 
किती मोठे स्फोट झाले असतील विचारांचे त्या घटनेपासून शाहू महाराजांनी आपलं उर्वरित सगळं आयुष्य बहुजन समाजाच्या कल्याणासाठी समर्पित करायचा निर्णय घेतला आणि मग येणाऱ्या काळामध्ये शाहू महाराजांनी बहुजन समाजाला पन्नास टक्के नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आता आपल्यापैकी बरेचसे लोक अगदी आमचे जवळचे मित्रसुद्धा अनेक खाजगीमध्ये च बसल्यावर अशी चर्चा करतात की आरक्षण आरक्षण तुम्हाला कशासाठी पाहिजे आरक्षण म्हणजे नोकरीचीच व्यवस्था आहे ना आरक्षण म्हणजे तुम्हाला जागा बळकवण्यासाठी करून दिलेली तरतूद आहे ना त्या सगळ्या मित्रांना मला सांगणं महत्त्वाचं वाटतं ज्यांना कोणाला वाटतं की आरक्षण म्हणजे नोकऱ्यांची व्यवस्था आहे त्या सगळ्यांनी छत्रपती शाहू महाराजांनी सव्वीस जुलै एकोणीसशे रोजी काढलेला आरक्षणाचा जाहीरनामा वाचावा आजसुद्धा कोल्हापूरमध्ये जिल्हा रुग्णालय म्हणजे छत्रपती प्रमिला राजे रुग्णालय नावाची दसरा चौकात एक इमारत उभी आहे त्या इमारतीच्या शेजारी डावीकडच्या बाजूला हुजूर ऑफिस म्हणजेच कोल्हापूर पुरालेखागार नावाची एक इमारत आहे शाहू महाराजांचे सगळे आदेश त्या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आजसुद्धा जतन करून ठेवलेले आहेत ज्यांना कोणाला उत्सुकता आहे किंवा ज्यांना कोणाला आवड आहे त्यांनी निश्चितपणाने शाहू महाराजांचे सगळे आदेश या ठिकाणी जतन करून ठेवलेले आहेत ते सगळे निश्चितपणानं वाचा सव्वीस जुलै एकोणीसशे दोनच्या आदेशामध्ये छत्रपती शाहूजी महाराज काय म्हणतात आजपासून मी पन्नास टक्के आरक्षणाची तरतूद करतो आहे पण हे पन्नास टक्के आरक्षण कोणाला आहे तर शाहू महाराजांनी या आदेशाच्या शेवटी एक तळटीप दिलेली आहे मागासलेले म्हणजे कोण हे सांगण्यासाठी ती ओळ तळटीप मला महत्त्वाची वाटते शाहू महाराज त्यांच्या अध्यादेशामध्ये खाली म्हणतात मागासलेले म्हणजे कोण तर ब्राह्मण परभू पारशी आणि शेणवी या पुढारलेल्या वर्गांखेरीज जे आहेत ते सर्व पुन्हा एकदा ऐका ब्राह्मण परभू पारशी आणि शेणवी या पुढारलेल्या वर्गाखेरीज जे सर्व उरतात ते सगळे म्हणजे बहुजन त्यामध्ये मराठासुद्धा आले मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी गेली दहा पंधरा वर्ष जो काही संघर्ष सुरू आहे जी काही आंदोलनं सुरू आहेत उत्स्फूर्त आंदोलनं जी सुरू आहेत आमची मराठा भावंड त्या आंदोलनांमध्ये अतिशय सक्रिय होती या वर्षीच्या एम पी निकालामध्ये त्याचा लागलेल्या निकालाच्या माध्यमातून आरक्षणाची तरतूद शाहू महाराजांनी जी केली होती त्या तरतुदीची फलनिष्पत्ती यंदा पहिल्यांदाच बघायला मिळाली आणि मग आरक्षण म्हणजे फक्त नोकऱ्यांची व्यवस्था नसून आरक्षण ही प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था आहे हे आमच्या सगळ्या भावंडांना बहिणी भावांना कळायला सुरुवात झाली ही आरक्षणाची ताकद एकोणीसशे दोन साली आजपासून एकशे अठरा वर्षांपूर्वी शाहू महाराजांनी निर्माण केली होती आपल्यापैकी किती लोकांना माहीत आहे कोणीतरी उठायचं काहीतरी सांगायचं आणि आरक्षण म्हणजे फक्त नोकऱ्यांची व्यवस्था आहे ज्यांच्यामध्ये कर्तृत्व नाही किंवा ज्यांच्याकडे गुणवत्ता नाही त्यांना नोकऱ्या देण्यासाठीची व्यवस्था केलेली आहे असं सांगण्यासाठीचा जो काही एक षडयंत्राचा भाग केला आहे त्या षडयंत्राला आजपासून सव्वाशे वर्षांपूर्वी छत्रपती शाहूजी महाराजांनी सुरुंग लावलेला आहे म्हणून आज शाहू महाराजांचं जाणीवपूर्वक चारित्र्य हनन केलं जातं तसे प्रकार घडतात कोल्हापूरमध्ये आजसुद्धा पेठापेठांमध्ये जर कधी वेळ मिळाली तर कोल्हापूरमध्ये निश्चित या मित्रांनो भावांनो बहिणीनो कोल्हापूरमध्ये आजसुद्धा जे जुनं कोल्हापूर आहे त्याच्या पेठापेठांमध्ये शाहू महाराजांचं ज्यावेळी निर्माण झालं शाहू महाराजांचं ज्यावेळी निधन झालं त्यावेळी इथल्या ब्रह्मवृंदानं कशा पद्धतीनं साखर वाटून आनंदोत्सव साजरा केला होता याच्याबद्दलच्या दुःखद कथा आजसुद्धा तुम्हाला जुनी जाणती लोकं सांगतील दुर्दैव आहे ज्या माणसानं जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन सर्वांच्या अभुदयाचा आणि सर्वांच्या विकासाचा सर्वांच्या उत्कर्षाचा प्रयोग केला आणि सर्वांना समान संधी देण्याचा प्रयोग केला त्या शाहू महाराजांच्या बाबतीतल्या या सगळ्या घोट घटना जर आपण बघितल्या तर मन विषन्न झाल्याशिवाय राहत नाही छत्रपती शाहू महाराजांचं काम हे लोकोत्तर होतं असं आम्ही ज्यावेळी म्हणतो त्यावेळी छत्रपती शाहू महाराजांचा विचार कशा पद्धतीचा होता हे आमच्या लक्षात येतं छत्रपती शाहू महाराजांचं व्यक्तिमत्व हे अतिशय वेगळ्या पद्धतीचं होतं असं आम्ही का म्हणतो तर क्रांतिबा ज्योतिबा फुले यांनी ज्या सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली त्या सत्यशोधक समाजाला महा कोल्हापूर संस्थांमध्ये करवीर संस्थांमध्ये आणण्याचं काम छत्रपती शाहू महाराजांनी केलं मात्र काही लेखक या ठिकाणी थोडंसं चिमटा घेऊन किंवा म्हणा किंवा थोडंसं उत्सुकतेपोटी असं विधान करतात मलाही ते विधान अतिशय महत्त्वाचं वाटतं एका बाजूला छत्रपती शाहू महाराज सत्यशोधकी असण्याचा आग्रह धरतात ब्राह्मणांना विरोध करतात आणि दुसऱ्या बाजूला या सगळ्याला पॅरल व्यवस्था म्हणून करवीर पीठाची स्थापना करतात शंकराचार्याला शह देण्यासाठी करवीरमध्ये स्वतः क्षात्र जगद्गुरूंची स्थापना करतात आणि मग त्याच्यामध्ये बेनाडीसारख्या एखाद्या गावातला एखादा पोरगा ते उचलून आणतात जो पदवीधर होता त्या पोराला उचलून सदाशिव पाटील नावाचा हा मुलगा त्या मुलाला उचलून क्षात्र जगद्गुरू पीठ जे होतं त्याचे क्षात्र जगद्गुरू म्हणून त्याचा राज्याभिषेक करतात किती मोठी गोष्ट आहे आणि स्वतः फक्त अभिषेक करत नाहीत तर शाहू महाराज स्वतः ज्या ज्या वेळी बेनाडीकरांच्या क्षात्र जगद्गुरूंच्या समोर जातात किंवा क्षात्र जगद्गुरू ज्यावेळी ज्यावेळी शाहू महाराजांच्या समोर येतात त्या त्यावेळी शाहू महाराज त्यांना 
स्वतः वाकून मुजरा करतात म्हणजे मी जर माझ्या क्षात्र जगदगुरूंना मुजरा केला तर माझी रयतसुद्धा त्यांना त्याच दर्जाचं स्थान देईल हे शाहू महाराजांना माहीत होतं म्हणून शाहू महाराज हा सगळा प्रकार करतात छत्रपती शाहू महाराजांचं जे काम आहे ते असं आहे ते असं काळाच्या पुढे जाणार आहे भास्करराव जाधव हे सत्यशोधक समाजातले अतिशय पुढारलेले विचारवंत होते कोल्हापूरमधला सत्यशोधक समाज त्यांच्या पुढाकारानं ते असतील त्यानंतर भाई माधवराव बागल असतील त्यानंतर डोंगरे असतील या सगळ्यांच्या विचारातून सत्यशोधक समाज इथला मोठ्या पद्धतीनं चालायला लागला होता आणि या सगळ्या सत्यशोधक समाजाच्या माध्यमातून विधवा केशवपनाची चळवळ कोल्हापूरमध्ये सक्रिय झाली त्यानंतर ब्राह्मणांना विरोध करण्याची ब्राह्मणशैल विरोध करण्याची वेदोक्ताच्या गोष्टी नाकारण्याची चळवळ मोठ्या पद्धतीनं इथं पाय मुळं धराला सुरुवात झाली आणि मग छत्रपती शाहूजी महाराजांचा विचार इथं फलद्रुप व्हायला सुरुवात झाली वेदोक्त प्रकरणामध्ये टिळकांनी शाहू महाराजांना विरोध केला होता आणि वेदोक्ताच्या बाजूनं स्वतःचं स्टेटमेंट दिलं होतं किंवा तशा पद्धतीची विधानं केसरीमधून छापून आणली होती त्यावेळी शाहू महाराज लंडनमध्ये असणाऱ्या बाबासाहेबांना एक पत्र पाठवतात आणि पत्रामध्ये ते म्हणतात की लोकमान्य आंबेडकर बघा मी काय म्हणतो शाहू महाराज बाबासाहेबांना म्हणतात लोकमान्य आंबेडकर आपण जर टिळकांवर केस ठोकू शकलो किंवा टिळकांवर खटला दाखल करू शकलो तर काय होईल त्यावेळी बाबासाहेब त्यांना उत्तर देतात की महाराज याच्यातून फारसं काही साध्य होईल असं मला वाटत नाही त्यावेळी शाहू महाराजांनी जे उत्तर दिलं आहे ते मला वाटतं काळाच्या पुढे जाणार आहे शाहू महाराज बाबासाहेबांना असं उत उलट टपाले उत्तर देतात आणि लिहितात की बाबासाहेब तुम्ही म्हणताय भीमराव तुम्ही म्हणताय ते अगदी खरं आहे याचा काही फारसा फायदा होणार नसला तरीसुद्धा लंडनमध्ये टिळकांच्या विरुद्ध बोलणारा जो कोणी एक वकील आज केस घालू पाहतो आहे किंवा केस लढू पाहतो आहे तो वकील म्हणजेच तुमची अतिशय मोठ्या पद्धतीने चर्चा होईल हे या ठिकाणी सांगणं मला महत्त्वाचं वाटतं सिहल बनसोडेदादांची अशी सारखी विनंती आहे की चांगलं बोलताय चांगलं बोलताय सिहलदादा आपण थोडंसं व्याख्यानाकडे कॉन्सन्ट्रेट केलं तर बरं होईल असं मला वाटतं छत्रपती शाहू महाराजांच्या माध्यमातून ही जी समाजाच्या अभिसरणाची जी सगळी चळवळ सुरू झाली ती आजसुद्धा भारतामध्ये आजचं जर भारतातलं प्रस्थापित राजकारण आणि प्रस्थापित समाजकारण जर आपण बघितलं तर एक अतिटटीचा आणि एक संक्रमणाचा कालखंड सुरू आहे म्हणजे बहुजन विरुद्ध अभिजन हा कालखंड किंवा हा जो संघर्ष आहे तो पुरातन कालापासून चालत आलेला आहे आजपर्यंत तो चालू आहे पण या सगळ्यांमध्ये समाजाग्रणींची पिढी घडवणारे लोक ना एक शाहू महाराजांसारखे अगदी विरळ आहेत शाहू महाराजांच्या विचारधारेतून घडलेली ही सगळी जी लोकं होती त्या सगळ्या लोकांमुळं आजचं समाजाचं जे मूळ स्वरूप आहे ते बहुजन समाजाचा जो मूळ उत्कर्ष आहे तो होऊ शकला आहे हे मला या ठिकाणी सांगणं महत्त्वाचं वाटतं मुलकी खात्यामध्ये शाहू महाराजांनी राबवलेली जी काही तत्वं होती किंवा राबवलेल्या ज्या काही सुधारणा होत्या त्या मला या ठिकाणी सांगणं महत्त्वाचं वाटतं जुना गावगाडा जर आपण बघितलं तर गावगाड्याच्या माध्यमातून आपल्याला कुलकर्णी असतील देशमुख असतील किंवा पाटील असतील गावचे सरपंच असतील या सगळ्या लोकांच्याकडं गावगाड्याची सूत्र असल्यामुळं हीच सगळी लोकं गावचे सगळं कारभार बघायची हे आपल्याला माहीत आहे या सगळ्या कारभाराच्या माध्यमातून लोकांची प्रचंड प्रमाणात पिळवणूक व्हायची आणि पाटील नावाच्या ज्या कोणी पाटलाचं पद बसवणाऱ्या ज्या कोणी व्यक्ती असतील त्या सगळ्या व्यक्तींना फक्त कुलकर्णी असतील किंवा त्या ठिकाणचे देशपांडे असतील ते पाटलांचा वापर करून घ्यायचे आणि मग त्या ठिकाणचा कारभार करायचे अशा पद्धतीचा अश त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा इथल्या कुलकर्ण्यांच्याकडून घेतला जात होता म्हणून शाहू महाराजांनी पाटील शाळा नावाची एक व्यवस्था निर्माण केली आज आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना ऐकून आश्चर्याची गोष्ट आश्चर्य वाटेल की आजसुद्धा जर एका ठिकाणी आपण बघायला गेलो तर कुठल्याही प्रकारचं तांत्रिक शिक्षण न देता काही लोकांच्या हातामध्ये सूत्र दिलेले असतात मात्र छत्रपती शाहू महाराजांनी पाटील शाळांच्या माध्यमातून पाटलांना किंवा पाटील मी नावापुरतं बोलत नाही किंवा जातीवाचक बोलत नाही ज्यांच्या हातामध्ये पाटीलकीची सूत्र दिली होती जे मुलकीचा कारभार बघत होते त्या पाटलांना प्रशिक्षित करण्याचं काम छत्रपती शाहूजी महाराजांनी केलेलं होतं ही गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी सांगणं मला महत्त्वाचं वाटतं छत्रपती शाहूजी महाराजांनी जी काही लोक लोकांसाठी विधायक कार्य केली जी काही लोकांसाठी अतिशय चांगली काम केली त्या कामांच्या बाबतीत मला या ठिकाणी एक दोन गोष्टी चांगलं महत्त्वाचं वाटतं कारण शाहू महाराजांच्या चरित्रापैकी बऱ्यापैकी काही गो महत्त्वाचे प्रसंग आहेत ते आपल्याला माहीत आहेत ते प्रसंग वगळता इतर महत्त्वाचे प्रसंग तुमच्यासमोर मांडणं मला महत्त्वाचं वाटतं छत्रपती शाहू महाराजांनी अल्पसंख्याक समाजासाठी नेमकं काय काम केलं होतं याबद्दलचा सुद्धा विचार मांडा अशी विनंती काही माझ्या मित्रांनी केली होती मला या ठिकाणी सांगणं महत्त्वाचं वाटतं छत्रपती श शाहू महाराजांनी मोहम्मेडन एज्युकेशन सोसायटी नावाची एक संस्था स्थापन केली आणि त्या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या मुस्लिम समाजातले जे काही विद्यार्थी असतील होतकुर विद्यार्थी असतील 
त्यांना कर्नाटकातून या ठिकाणी आणण्यासाठी सुरुवात सुरुवातच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहित केलं शेख अब्दुल्ला नावाचा छत्र छत्रपती शाहू महाराजांच्या मुशीतून तयार झालेला शाहू महाराजांच्या मार्गदर्शनातून तयार झालेला एक विद्यार्थी इतका प्रगल्भ झाला इतका प्रगल्भ झाला शिक्षणामध्ये इतका तरबेज झाला की नंतरच्या काळात तो परदेशात झाला परदेशात गेल्यानंतर त्यानं तिथलं शिक्षण घेतलं आणि इथं आल्यानंतर त्यानं मुंबेडन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना शाहू महाराजांच्या सोबतीत केली आणि मग आजची जी दसरा चौकामध्ये शाहू महाराजांचं जे भव्य स्मारक आहे जो शाहू महाराजांचा पुतळा जो आहे त्या पुतळ्यासमोर असणारी मुंबेडन एज्युकेशन सोसायटी म्हणजेच आजचं मुस्लिम बोर्डिंग ही जी इमारत आहे ती मुस्लिम बोर्डिंगची इमारत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नावाच्या विद्यार्थ्याच्या संकल्पनेतून साकार झा साकार झालेली आहे म्हणजे मुस्लिम समाजानं कशा पद्धतीनं शैक्षणिक सुधारणा केल्या जाव्यात यासाठीसुद्धा शाहू महाराज अतिशय अग्रेसर किंवा त्याच्यासाठी आग्रही होते हे आपल्या लक्षात येतं शाहू महाराजांनी ज्यावेळी मुस्लिम बोर्डिंगची स्थापना केली त्यावेळी शाहू महाराजांनी त्या मुस्लिम बोर्डिंगला जे उत्पन्न लावून दिलं होतं त्यावेळी एकच अट घातली होती की मुस्लिम बोर्डिंगला कोल्हापूरपासून एक दहा किलोमीटर दहा ते पंधरा किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या रुकुडी गावाचं जे एकूण उत्पन्न आहे ते सगळं उत्पन्न मुस्लिम बोर्डिंगसाठी शाहू महाराजांनी दिलेलं होतं त्या मुस्लिम बोर्डिंगच्या उत्पन्नात रुकुडीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील हवा तो भाग शिक्षणासाठी बोर्डिंगच्या खर्चासाठी वापरून उरलेला भाग हा कटाक्षानं फक्त आणि फक्त मुलांच्या शिक्षणासाठी तसे उपक्रम राबवण्यासाठी केला जावा ही विनंती आणि तशा पद्धतीचे आदेश शाहू महाराजांनी हुजूर दप्तरमध्ये केलेले आपल्याला आजसुद्धा बघायला मिळतात ज्यांना ते आदेश बघायचे आहेत त्यांनी जरूर वाचावे एक पर्वणी आहे इतकंच मी या ठिकाणी सांगेन छत्रपती शिवाजी छत्रपती शाहू महाराजांनी प्राथमिक शिक्षणावर भर दिलेला आहे महाराष्ट्रातलं एकूण जे राजकारण आज बघतो आपण ते शिक्षणाच्या अभावी जे लोक वंचित राहिलेले आहेत त्यांच्या सुधारण्यासाठी आजसुद्धा प्रयत्न केलेले आपल्याला बघायला मिळतात मात्र ते प्रयत्न केवळ बेगडे असलेले आपल्याला आजच्या काळात बघायला मिळतात शाहू महाराजांनी मात्र त्या काळामध्ये प्राथमिक शिक्षणावर भर दिला जे लोक आपल्या लेकराबाळांना शिक्षणासाठी पाठवणार नाहीत त्यांना शिक्षा करण्याची सुद्धा तरतूद छत्रपती शाहूजी महाराजांनी त्या ठिकाणी केली होती आणि मग शाहू महाराजांचं एक विधान त्या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाचं मला सांगणं महत्त्वाचं वाटतं शाहू महाराज म्हणतात माझी रयत प्राथमिक शिक्षणाने शिकून जरी सुसंस्कृत झाली किंवा प्राथमिक शिक्षण जरी माझ्या रयतेने घेतलं तरीसुद्धा माझ्या रयतेच्या हातात मी माझ्या पूर्ण राज्याचा कारभार त्याच्या माझ्या रयतेच्या ताब्यात द्यायला माझी तयारी आहे बघा किती दूरदृष्टीचा राजा आहे छत्रपती शाहू महाराजांनी फक्त प्राथमिक शिक्षणाने शिक्षित झालेल्या माझ्या रयतेच्या हातात मी कारभार देण्याची माझी तयारी आहे हा दूरदृष्टिकोन छत्रपती शाहूजी महाराजांनी दाखवलेला आहे आज कोविड नाईन्टीनच्या साथीमुळं जगभरात आणि भारतामध्ये लॉकडाऊन पुकारण्यात आलेला आहे या सगळ्या गोष्टीमध्ये एका गोष्टीची महत्त्वाची चर्चा गेल्या काही दिवसांमध्ये चालली की आर्सेनिक अल्बम नावाचं एक होमिओपॅथीचं औषध मित्रांनो नवीन मुद्दा सांगतो आहे म्हणजे बऱ्यापैकी अभ्यासकांना ते मुद्दे माहीत आहेत पण सर्वसामान्य नागरिकांना किंवा सर्वसामान्य वाचकांना प्रेक्षकांना ते मुद्दे माहीत नसतील म्हणून मी सांगतो आज आर्सेनिक अल्बम नावाचं एक होमिओपॅथीमधलं औषध सर्वसृत झालं त्यामुळं होमिओपॅथी उपचार नेमके काय आहेत कशा पद्धतीचे आहेत यावर एक जगभर सगळ्या वेगवेगळ्या विद्वानांच्यामध्ये आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्यामध्ये चर्चा सुरू आहे पण मित्रांनो मला या ठिकाणी गोष्ट आवर्जून या ठिकाणी सांगणं महत्त्वाचं वाटतं भारतामधला होमिओपॅथीचा सगळ्यात पहिला दवाखाना जर कोणी काढला असेल तर तो छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूरमध्ये काढलेला आहे हे शाहू महाराजांचं वेगळंपण आहे ज्यावेळी शाहू महाराज लंडनला गेले त्यावेळी लंडनला गेल्यानंतर शाहू महाराजांचे धाकटे बंधू बापूसाहेब महाराज त्यावेळी शाहू महाराजांच्यासोबत होते आणि शाहू महाराजांच्या सोबत असताना बापूसाहेब महाराजांना त्या ठिकाणी पोट बिघडलं बापूसाहेब महाराजांचं त्यावेळी शाहू महाराजांनी तिथले ॲलोपॅथिक उपचार नाकारलेले आहेत आणि ॲलोपॅथिक उपचार नाकारून होमिओपॅथिक उपचार घ्या जे होमिओपॅथिक उपचारानं आपल्याला त्वरित बरं वाटेल किंवा लॉंग टर्म त्याची त्या औषधाची गुणवत्ता आहे हे सांगण्याचं काम शाहू महाराजांनी केलं आहे आणि मग शाहू महाराजांनी इथं आल्यानंतर भारतातल्या पहिल्या होमिओपॅथीच्या दवाखान्याची स्थापना केली आहे आजसुद्धा तो दवाखाना कोल्हापूरच्या भाऊसिंगी रोडवर उप आजसुद्धा चांगल्या अवस्थेत आहे ज्यांना कोणाला हा दवाखाना बघायचा असेल त्या सगळ्यांनी भाऊसिंगी भाऊसिंगजी रोड साध्या सोप्या शब्दात सांगायचं नवीन आलेल्या लोकांना जर कोल्हापूर बाहेरून जे लोक येतील त्यांना सांगायचं असेल तर आजचा जो भवानी मंडपाचा किंवा अंबाबाईच्या मंदिराचा जो परिसर आहे त्या मंदिराचं जे महाद्वार आहे त्या महाद्वाराच्या डाव्या हाताला आज श्री ज्वेलर्स म्हणून एक सोनार कामाचं दुकान आहे त्या दुकानाच्या शेजारी दगडी दवाखाना जो आहे तो होमिओपॅथीचा दवाखाना छत्रपती शाहू महाराजांनी त्या काळात स्थापन केलेला आहे आजसुद्धा त्या दवाखान्याचं कामकाज कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या वतीनं अतिशय सगळं चांगलं चालवलं जातं शिवाजीराव शेंडगे नावाचे आमचे एक मित्र या ठिकाणी विचारत आहेत की पाटील ही विशिष्ट लोकसमूहाची मक्तेदारी आहे का इतर लोकसमूहामध्ये सुद्धा पाटील की आहेत का 
मित्रांनो प्रश्नांची उत्तर मी शेवटी देणार आहे पण विषयाच्या ओघानं आलं म्हणून सांग सांगणं मला महत्त्वाचं वाटतं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुद्धा छत्रपती राजाराम महाराजांच्या कालखंडामध्ये सुद्धा पाटील की ही पदवी होती म्हणजे ज्याच्या हातामध्ये गावचा मुलकीचा कारभार दिला जायचा त्या पाटील ही पदवी होती त्याच्यावर कुणाची मक्तेदारी नाही नंतरच्या काळामध्ये ती जबाबदारी घेण्यासाठी सक्षम लोक नसल्यामुळे किंवा तशा पद्धतीचं शिक्षण तशा पद्धतीची बोलण्याची जरब नसल्यामुळे काही लोकांच्याकडं ती सूत्र गेली वाई ता वाई परगण्यातल्या पाटील वाई परगण्यातल्या नागेवाडी गावची पाटील की महार समाजातल्या लोकांच्याकडं होती हे या ठिकाणी जाणून घेणं मला महत्त्वाचं वाटतं कोल्हापूरचा आमचा एक मित्र आहे पोस्टल डिपार्टमेंटमध्ये आज अतिशय चांगल्या पदावर तो कार्यरत आहे क्लास टू आहे तो त्याचा आडनाव कांबळे पाटील आहे म्हणजे बहुजन समाजातला महार समाजातला तो व्यक्ती आहे त्यांच्याकडं आज त्या गावची गगनबावडा तालुक्यातल्या त्या गावची पाटील की आजसुद्धा आहे त्यामुळे पाटील ही पदवी आहे त्याला जातीवाचक कोणी काही बोलू नका किंवा कोणाची मक्ती तरी आहे अशातला काही भाग नाही त्यामुळं छत्रपती शाहू महाराजांचं जे काम आहे ते काम अशा पद्धतीचं वेगळ्या पठडीतलं चाललेलं होतं कृषीविषयक सुधारणा ज्यावेळी भारतामध्ये सुरुवात झाली त्यावेळी बऱ्याचशा लोकांना कृषीविषयक सुधारणांची माहिती नव्हती पण आजपासून जवळपास शंभर वर्षांपूर्वी छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूरच्या फेजिवडे गावात राधानगरी तालुका जो आहे त्या राधानगरी तालुक्यातले फेजिवडे गावामध्ये राधानगरी धरणाची बांधकाम सुरू केलं भारतातलं सगळ्यात मोठं आणि मातीनं बांधलेलं जे धरण आहे त्या राधानगरी धरणामुळं आणि तिथल्या काढलेल्या कालव्यांमुळं आजसुद्धा पश्चिम महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम बनलेला आहे एकीकडे ज्यावेळी दुष्काळग्रस्त परिस्थिती असते त्याचवेळी पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नद्यांमध्ये दुथडी भरून वाहणारं पाणी बाराही महिने असतं याचं श्रेय छत्रपती शाहूजी महाराजांना जातं आज पश्चिम महाराष्ट्र उसाचा पट्टा म्हणून जो ओळखला जातो तो उसाचा पट्टा म्हणून ती ओळख या इथल्या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या शेतजमिनींना देण्याचं श्रेय हे छत्रपती शाहूजी महाराजांचं आहे हे आपल्यापैकी किती लोकांना माहीत आहे हे मला या ठिकाणी सांगणं गरजेचं वाटतं छत्रपती शाहू महाराजांनी इथल्या उद्योजकांना चालना देण्यासाठी उद्यमनगरसारखी एखादी व्याप तंत्रज्ञांची पीठ नंतरच्या काळात जी वसली त्या तंत्रज्ञांच्या पेठेला किंवा तंत्रज्ञांच्या त्या परिसराला श्रेय किंवा त्यांचं ज्याला पण म्हणून प्रेरणा होती ती छत्रपती शाहूजी महाराजांची होती हे किती लोकांना माहीत आहे भास्करराव जाधवांच्या सहकार्याने छत्रपती शाहू शाहू महाराजांनी इथल्या कापडगिरणी अतिशय चांगल्या पद्धतीने चालाव्यात परकीय कापडावर कुठेतरी नियंत्रण ठेवण्यात यावं म्हणून इथं देशीय किंवा स्वतःच्या देशातलं जे कापड आहे ते स्वतः तयार करण्यासाठी कोल्हापूरमध्ये शाहू छत्रपती विविंग अँड स्पिनिंग मिलची स्थापना केली आजसुद्धा ती मिल अतिशय चांगल्या अवस्थेत आहे महाराष्ट्र शासनाने त्या ठिकाणी गारमेंट पार्क उभारण्याचं एक नवीन धोरण या ठिकाणी अवलंबलेलं आहे पण शाहू महाराजांच्या बाबतीत महाराष्ट्र शासन का आणि कशा पद्धतीनं मला वाटतं उदासी नाही मला माहीत नाही पण शाहू महाराजांच्या स्मारकाचा ज्यावेळी विषय झाला शाहू जन्मभूमीचा विकास करत असतानासुद्धा अतिशय संथगतीनं कामकाज चाललं आजसुद्धा शाहू महाराजांच्या नावानं जे शाहू स्पिनिंग अँड विविंग मिल आहे कोल्हापूरच्या बागल चौकामध्ये जे शाहू मिल आहे त्या शाहू मिलच्या ठिकाणी जवळपास दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वी गारमेंट पार्क उभारण्याची घोषणा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी छत्रपती शाहू महाराजांनी ज्या गारमेंट पार्कची स्थापना केली त्या गारमेंट पार्कचं काम अजूनसुद्धा महाराष्ट्र शासनानं थांबवलं आहे ही गोष्ट महत्त्वाची मला या ठिकाणी सांगणं महत्त्वाचं वाटतं शाहू महाराजांनी काय केलं मी मागाशी म्हटलं तसं ज्या पद्धतीनं शिवाजी महाराजांनी नवीन सृष्टी निर्माण केली तशाच पद्धतीनं शाहू महाराजांनी इथं नवीन सृष्टी निर्माण केली असं म्हटलं तर या ठिकाणी वावग ठरू नये याचं कारण असं आहे की शाहू महाराजांनी करवीर नगरीमध्ये काय निर्माण केलं नाही असा जर प्रश्न विचारला तर सगळं निर्माण केलं करवीर नगरीमध्ये सगळं निर्माण केलं माझ्या एका मित्राशी बोलताना मध्यंतर एक आठ दहा वर्षांपूर्वी मी गेलो आणि मग मित्रांशी बोलताना माझी चर्चा झाली की शाहू महाराजांनी आमच्या असं केलं तसं केलं मी बोलत होतो पुण्यातला माझा मित्र होता त्यानं पुणेरी स्टाईलमध्ये मला प्रतिप्रश्न केला की ठीक आहे तुमच्या कोल्हापूरात सगळं आहे पण तुमच्या कोल्हापूरमध्ये चहा कुठं आहे सांगा सगळं पिकतं आहे सगळं पिकतं आहे सगळं पिकतं आहे बरोबर आहे पण चहाची लागवड कोल्हापूरात होते का नाही आसाममध्ये होते त्यावेळी मी त्याला उत्तर दिलं मित्रा तुला माहीत नसेल पण शाहू महाराजांनी पन्हाळा चहा नंबर चार नावाने चहाची लागवडसुद्धा कोल्हापूरच्या पन्हाळ्या तालुक्याच्या जवळपास पन्हाळ्याच्या घाटमात्यावर केली होती ही गोष्ट ज्यावेळी त्या मित्राला सांगितली त्यावेळी त्या मित्राचं तोंड बघण्याच्या लायकीचं होतं म्हणजे शा पन्हाळ्यावर चहा पिकवला जाऊ शकतो हे आपल्यालासुद्धा आजसुद्धा लोकांना माहीत नाही पण शाहू महाराजांनी तो शेतीतला प्रयोग त्या काळात केलेला होता हे किती लोकांना माहीत आहे शाहू महाराजांचे जी दूरदृष्टी होती ती अशा अशा छोट्या 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 घटनांमध्ये उद्भवत होते अबालाल रहमानांसारखा मुस्लिम समाजातला एखादा मोठा चित्रकार शाहू महाराजांच्या प्रेरणानं घडतो आजसुद्धा जर तुम्हाला वेळ मिळाला तर कोल्हापूरच्या टाऊन हॉल म्युझियममध्ये नक्की भेट द्या कधी वेळ गेला तर आपण इतर प्रेक्षणीय स्थळे तर पाहतोच पण त्यासोबत टाऊन हॉल म्युझियमला भेट दिल्यानंतर कोल्हापूरमध्ये शाहू महाराजांनी जी सृष्टी निर्माण केली त्या सृष्टीचं एक प्रतिबिंब तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळेल कोल्हापूरमध्ये दर्जेदार 
कौशल्याचे चित्रकार कशा पद्धतीने निर्माण केले शाहू महाराजांनी हे आपल्याला बघायला मिळेल आबालाल रेहमानसारखा मोठा चित्रकार निर्माण केला त्यानंतर बाबराव पेंटरसारख्या एखाद्या अवलियानं कोल्हापूरमध्येच शाहू महाराजांच्या आश्रयानं किंवा शाहू महाराजांच्या प्रेरणेनं भारतातला पहिला भारतीय बनावटीचा कॅमेरा स्वतः तयार केला स्वतःकडचं साहित्य वापरून हे किती लोकांना माहिती बाबराव पेंट बाबराव पेंटरांनी स्वतःची फिल्म कंपनी स्थापन केली आपल्या सगळ्यांना थोड्याफार फरकांना माहीत आहे पण स्वतः कॅमेरा कोल्हापुरात त्या काळात आजपासून शंभर वर्षांपूर्वी तयार करणं किती अवघड होतं किंवा किती अशक्य होतं हे आपण कल्पना करू शकतो पण हे कौशल्य शाहू महाराजांच्या प्रेरणेनं कोल्हापुरात निर्माण होऊ शकलं हे आपल्यापैकी बऱ्याच कमी लोकांना माहिती आहे महायुद्धाच्या काळामध्ये लोखंडाची कमतरता भासायला लागली आणि मग शेतीतल्या नांगरांची निर्मिती कशा पद्धतीने करायचं शेतीतली नांगर कसे तयार करायचे किंवा ते शेतीतल्या नांगरांसाठी जे लोखंड वापरलं जायचं त्या लोखंडाची कमतरता जाणवायला लागली कारण परदेशातून येणारा कच्चा माल या ठिकाणी बंद झाला होता ही गोष्ट ज्यावेळी लक्ष्मण काका किर्लोस्करांनी छत्रपती शाहू महाराजांना सांगितली त्यावेळी लक्ष्मणराव किर्लोस्करांना शाहू महाराजांनी सांगितलं आमच्या राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी दुर्लक्षित तोफा पडणं त्या तोफा सगळ्या लक्ष्मणराव घेऊन जा आणि त्या ठिकाणी तुम्ही जाऊन त्या तोफा वितळवा आणि त्यापासून माझ्या शेतकऱ्यांना माझ्या रयतेच्या पोशिंदांना निर्माण क मदत शेतकामासाठी लागणारा नांगराची फाळ निर्माण करा ही दूरदृष्टी शाहू महाराजांनी जपलेली आहे आजसुद्धा ज्यावेळी शाहू महाराजांच्याबद्दल आम्ही बोलतो त्यावेळी आमचं ऊर भरून येतं त्याचं कारण असं आहे की शाहू महाराजांनी कोल्हापूरमध्ये चौफेर विकासाचं जे सूत्र आहे ते सगळ्यात पहिल्यांदा अवलंबलेलं आहे या सगळ्या सुधारणा छत्रपती शाहू महाराजांनी केल्या आहेत शाहू महाराजांच्या बाबतीतला एक दृष्टिकोन नेहमीच दुर्लक्षित ठेवला जातो आजसुद्धा आदिवासी समाजातल्या किंवा भटक्या विमुक्तातल्या लोकांच्याबद्दल आजचा शासन करतेसुद्धा ते कोणत्या पक्षाच्या आहेत याच्यामध्ये मी खोलानं शिरणार नाही कोणत्याही पक्षाचे असले तरी सुद्धा जवळपास सगळ्याच पक्षाच्या शासनकर्त्यांनी भटक्या विमुक्तांच्या बाबतीत अन्याय केल्याचं आपल्याला कळ आपल्या लक्षात येतं किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याचं आपल्या लक्षात येतं मात्र शाहू छत्रपती महाराजांनी भटक्या विमुक्तांसाठी एक प्रयोगशाळा उभी केली होती आपल्या की की बऱ्याच लोकांना कदाचित हे माहीत नसेल कोल्हापूरपासून एक पाच ते सहा किलोमीटर अंतरावर या ठिकाणी एक सोनतळी नावाचा एक कॅम्प आहे रजपूतवाडी नावाचं गाव आहे रजपूतवाडी नावाचं गाव कोल्हापूरपासून ज्यावेळी आपण पन्हाळ्याच्या दिशेनं जातो त्यावेळी शिवाजी पूल सोडल्यानंतर म्हणजे कोल्हापूर शहर सोडल्यानंतर उजव्या हाताला सहा पाच ते सहा किलोमीटर अंतरावर रजपूतवाडी नावाचं गाव आहे त्या रजपूतवाडी गावाच्या गावामध्ये गेल्यानंतर सोनतळी नावाचा एक कॅम्प आहे कॅम्प म्हणजे वसाहत आपण ज्याला म्हणून तो कॅम्प शाहू महाराजांनी वसवला होता आणि त्या कॅम्पामध्ये सगळे भटक्या विमुक्त समाजातली लोकं आणून ठेवलेली होती का तर गुन्हेगारी जमाती म्हणून या सगळ्या लोकांच्यावर शिक्के ब्रिटिश सरकारने मारले होते आणि इथल्या ब्रह्मणवादी व्यवस्थेने किंवा इथल्या तथाकथित उच्चवर्णेने या सगळ्या लोकांना झोडपण्याचं काम केलेलं होतं आणि म्हणजे काही गावात घडलं तर इथल्या फाशीपारद्यांनी केलं इथल्या डुक्करमाऱ्यांनी केलं अशा पद्धतीची उगाचंच आरोप त्यांच्यावर केले जायचे उगाचंच आणि या सगळ्यांना त्याच्यामध्ये रोवून त्यांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर शिक्षा केल्या जायच्या शाहू महाराज यांच्या लक्षात आलं की ही लोकं प्रामाणिक आहेत पण ही लोकं बोलण्यामध्ये बुजरी आहेत त्यामुळे शाहू महाराजांनी या लोकांना जवळ केलं आणि या लोकांना दरबाराच्या कामांमध्ये गुंतवून घेतलं त्याला कोल्हापुरी भाषेत किंवा समाजशास्त्री भाषेत त्याला सेटलमेंट्स म्हणतात कोल्हापूर सेटलमेंट्स कोल्हापूर सेटलमेंट्समध्ये काय केलं तर या लोकांच्या उपजीविकेचं साधन या ठिकाणी शाहू महाराजांनी निर्माण केलं एक दोन वेळा शाहू महाराजांनी काय केलं या लोकांच्यासाठी जेवणावेळे आयोजित केल्या पण ही लोकं जेवायला बसली नाहीत ही लोकं स्वाभिमानी असल्यामुळे त्यांनी असं वाटलं की आपण फुकट चांदणं का खायचं आपण काहीतरी कष्ट केलं पाहिजे मग शाहू महाराजांनी काय केलं या लोकांना सांगितलं की या सोनतळीच्या इथल्या परिसरामध्ये तुम्ही स्वतःची मातीची घरं बांधायची वर्षभर ती लोकं काय करायची मातीची घरं बांधायची पावसाळ्यामध्ये सगळी घरं पडायची पुन्हा शाहू महाराज सांगायचे तीच घरं परत बांधा म्हणजे त्या लोकांना गुन्हेगारीपासून बाजूला करण्याचं काम शाहू महाराजांनी केलं म्हणून कोल्हापूर सेटलमेंट्स नावानं हा प्रयोग आज जगद्विख्यात आहे स्त्रियांच्या बाबतीतलं जर छत्रपती शाहू महाराजांचं आपण काम बघायला गेलो तर स्त्रियांच्या बाबतीतमध्ये स्त्रियांना मुक्तीसाठीचे अनेक कायदे छत्रपती शाहूजी महाराजांनी केले आहेत कृष्णाबाई केळवकर नावाच्या एक वैद्यकीय अधिकारी जी महिला बहुजन समाजातली होती त्या बहुजन समाजातल्या कृष्णाबाई केळवकर नावाच्या महिलेला परदेशात शिकायला पाठवलं वैद्यकशास्त्राचं शिक्षण द्यायला तिथून आल्यानंतर कोल्हापूर राज्याच्या वैद्यकीय विभागाच्या किंवा आरोग्य विभागाच्या सर्वे सर्वापदी त्या कृष्णाबाई केळवकर यांची नियुक्ती शाहू महाराजांनी केली आजपासून शंभर वर्षापूर्वीच्या कालखंडातली गोष्ट मी सांगतो आहे म्हणजे काळाच्या पुढे जाणारा हा राजा किती मोठा होता हे आपल्याला याच्यावरून लक्षात येईल छत्रपती शाहू महाराजांच्या स्नुषा म्हणजे सुनबाई ज्या होत्या त्या इंदुमती राणीसाहेब धाकट्या सुनबाई इंदुमती राणीसाहेब शाहू महाराजांचे सुपुत्र प्रिन्स शिवाजी महाराज हे घोड्यावरून पडून दुर्दैवी त्यांचा अंत झाला आणि त्यांच्या पत्नी म्हणजे इंदुमती इंदुमती राणीसाहेब इंदुमती राणीसाहेब ज्यावेळी
या मगाशी मी उल्लेख केलेल्या सुंतळीच्या कॅम्पावर रजपूत वाडीला पाठवलं आणि त्या ठिकाणी त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली शंभर वर्षांच्या पूर्वी बहुजन समाजातल्या स्त्रियांना शिक्षणाची दारं जवळपास बंद होती त्या अवस्थेत छत्रपती शाहू महाराज आपल्या इंदुमती राणी नावाच्या सुनबाईंच्या शिक्षणाची व्यवस्था करतात खरं तर शाहू महाराजांचा असा मनोदय होता की इंदुमती राणींना वैद्यकीय तज्ज्ञ किंवा डॉक्टर बनवावं पण त्यावेळेच्या काही तत्कालीन कारणांमुळे ते शक्य झालं नाही छत्रपती शाहूजी महाराजांनी इंदुमती राणीसाहेबांना लिहिलेली काही पत्रं आज उपलब्ध आहेत नक्की ती पत्रं वाचावी असा आग्रह माझा असेल ती पत्रं जर आपण बघितली तर शाहू महाराजांच्या हृदयाचा ओलावा आपल्या लक्षात येईल ती पत्रं वाचणाऱ्या माणसाला असं वाटेल की ती पत्रं कुठल्या सासऱ्यानं आपल्या सुनील लिहिली पत्र नसून ती पत्रं एका बापानं आपल्या अकाली वैधव्य आलेल्या आपल्या मुलीच्या प्रेमापोटी लिहिलेली ती पत्रं आहेत त्या पत्रात शाहू महाराज म्हणतात तू वैराग्य सोडून दे आणि तुझा सगळा वेळ शिक्षणामध्ये किंवा अभ्यासामध्ये घालव दरबारातल्या लोकांची काळजी घे दरबारातल्या लोकांना योग्य मानसन्मान दे आणि हे सगळं तुझं वैराग्य सोड आणि तुझ्या शिक्षणाकडे लक्ष केंद्रित कर इतकं मोठं काळीज असणारा आमचा राजा हा सहा मे एकोणीसशे बावीस रोजी निर्माण पावला पुण्यामध्ये मुंबई लॉज ही जी इमारत आहे त्या ठिकाणी शाहू महाराजांचं निर्माण झालं छत्रपती शाहू महाराजांचं चरित्र येणाऱ्या काळात आपल्याला अभ्यास ना अतिशय महत्त्वाचं ठरणार आहे कारण हा जो कालखंड आता सध्या सुरू आहे तो संक्रमणाच्या अवस्थेतला कालखंड सुरू आहे सामाजिक अभिसरणाच्या ज्या प्रक्रिया आहेत त्या अतिशय मोठ्या पद्धतीनं सगळीकडे राबवलेल्या आहेत सगळीकडे सुरू आहेत त्यामुळे येणाऱ्या काळात शाहू महाराजांचं चरित्र नव्यानं नव्या दृष्टिकोनातून अभ्यासनं आपल्याला महत्त्वाचं ठरणार आहे छत्रपती शाहू महाराजांच्या या सगळ्या चरित्राचं आख्यान तुमच्यासमोर मांडणं आणि ते मांडण्यासाठी मला बहुजन नायक बहुजन संघटक या पेजनं मला ही संधी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल संयोजकांची या ठिकाणी आभार मानतो जाता जाता फारसा वेळ न घेता एक गोष्ट या ठिकाणी सांगणं मला महत्त्वाचं वाटतं एकोणीसशे बावीसला छत्रपती शाहूजी महाराजांचं निर्वाण झालं दोन ही शाहू महाराजांच्या निर्वाणाची स्मृतिशताब्दी वर्ष म्हणून जगभर साजरे केले जाईल केलं पाहिजे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत किमान दोन हजार व्याख्यानं शाहू महाराजांच्या चरित्रावर आपण प्रत्येकानं करण्यासाठी संकल्पित होऊया शाहू महाराजांचं चरित्र आजपर्यंत जे दुर्लक्षित केलं गेलं होतं ते लोकांच्या समोर नव्या अंगानं नव्या मांडणीतून नव्या दृष्टिकोनातून नेण्यासाठी आपण सतत प्रयत्नशील राहूया ही या ठिकाणी खरं तर मंगलकामना मी या ठिकाणी व्यक्त करतो या सगळ्या लोकांनी मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्या सगळ्यांचं आणि तुम्ही सगळ्या ज्या लोकांनी मला या ठिकाणी ऐकलंत आणि आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या त्या सगळ्यांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद जय शाहू